Visité médicos, visité a todo el mundo, pero nadie me da solución a esta vaina hasta que encontré la que era papayazo tan bueno. Alessandra, ¿cómo vas? Todo muy bien, gato, ¿cómo estás tú? Bien, tengo un problema de eyaculación precostena, si yo necesito que me digas qué hago con esa vaina. Laco, tienes tan gran suerte que ese es el problema más fácil de solucionar de todos los problemas sexuales de los hombres. Tienes que comprarte mi libro, el primero, Sexo de la que hago, te lo vas a leer completito, el capítulo de eyaculación precoz, y vas a empezar a hacer todos los ejercicios de masturbación. Está bueno masturbarse, ¿verdad? No, sí, me encanta. Okay, pues entonces se te va a hacer muy fácil porque te lo vas a disfrutar todo el camino. Vas a hacer los ejercicios de masturbación, lo vas a combinar con las contracciones musculares, con la respiración adecuada, lo manejas tú solito... Lo arranco de una vez. Lo arranca de una vez, lo arranca tú solito y entonces cuando estés en pareja vas a poder empezar a emplear esas técnicas y poder controlar tu relación. Mira que cool. Alessandra, ¿por qué todo hombre que anda con muchas mujeres es un buen perro y por qué el femenino de eso es delicado en toda Latinoamérica? Bueno, ¿quién dijo que es un buen perro? Ustedes dicen que son buenos perros. Nosotras no necesariamente pensamos que son tan buenos perros. Nada que ver. Yo creo que es simplemente una cuestión de que estamos acostumbrados a escuchar y a pensar que los hombres pueden y nosotras no. Pero yo soy la primera que vengo a tratar de romper con ese mito. Yo propongo la diosa erótica. Y la diosa erótica es una mujer que es segura de sí misma, que se puede adueñar de su sexualidad, que no tiene que temerle al que dirán respecto a sus opciones como mujer adulta eh, sexual. ¿Por qué...? Eh, el hombre cuando tiene condones en eh, la cartera se cuide porque cuando la mujer lleva más de un condón es bien bandida. Qué terrible pensar que el hombre tiene que andar cargando un condón que seguramente lleva tres años allí cogido. Roto. Roto, todo tipo de calor que está viejo, expirado. Mira, si quieres protegerte, el chico te dice, mira, no tengo condón, tú le dices, flaco, no te preocupes que yo te digo. ¿Cuál es el aparato más raro que te han mostrado sexualmente? Ay, raro... No es raro, en verdad es como que bien bueno. Es uno que se utiliza mucho para sexo sadomasoquista, que son como unas escuelitas y viene así como que las rueditas con un palito largo y lo vas pasando, te hinca, te hinca, te hinca, te hinca, te hinca, te hinca la piel y lo que hace es que te da unas feeling así de que te hinca pero suavecito pero rico y se te paran todos los pelitos del cuerpo. Y lo que sucede no es que sea raro, es que no se ve típicamente, no lo encuentras en cualquier sex shop, es como especializado. ¿A vos no te da pereza estar hablando a toda hora de sexo y llegar, por ejemplo, y subirte a... Ir a un small, cualquier baño que te pregunten algo de sexo. Pues mi, a veces sí, a veces de repente es como que no estoy trabajando, ¿a hombre. Sí, no, tampoco. <risa> la, la estricticera de la vida, pues, a toda hora en plan. Depende cómo se ve y depende cómo la persona hace el acercamiento, pero generalmente no me molesta. Yo hago lo que sea, pero a mí que no vayan a tocar mi trasero. Típico hombre. No es para todo el mundo, no hay ninguna obligación, pero ciertamente aquellos hombres que se permiten esas estimulaciones anales, se permiten esa estimulación al punto de masculino, que es la próstata, eh, van a sentir una, digamos, un, un incremento grande en lo que es su placer sexual. Yo soy el macho que respeta sus nalgas. ¿Qué problema? Porque eres el macho que te vas a privar de un montón de placer. Pero está bien, si tú quieres tener un sexo ahí, mojigato, como que mediocre, está todo bien con Ay, ¿Qué tal que la flaca que yo me consiga tenga dedo gran? No, no. <risa> No, 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 le y qué gustando. Yo procuro en todo caso que tenga deditos largos para que llegue bien. ¿Cuál es la edad adecuada para que una mujer empiece su vida sexual? Aquella edad en la que ya se siente lista y responsable para poder asumir esa responsabilidad de ser este, activa sexualmente. Igual sería la misma respuesta en términos de los varones. Yo empecé como a los 20. De buenas, porque la verdad es que yo era el más, más feo del salón, pues imagínate ahora es peor. Ahora es complicado porque ahora lo que me acomoda a mi vida sexual es San Billete. ¿San Billete manda mucho? El billete manda para muchas personas. Desafortunadamente, hoy día manda mucho porque estamos en crisis económica a nivel mundial y las muchas mujeres andan buscando estabilidad económica. A mí me gusta el billete, pero yo me encargo de ganármelo yo. No me hace falta ningún ¿Cómo tiene que ser? billete, claro. Pues si yo me lo gano, ¿para qué me hace falta? Entonces, ¿puedo elegir al hombre? ¿Por qué es tan difícil para un bajito acostarse con una grandota? <risa> No es tan difícil, depende de, del tipo de postura, porque en la horizontal todo más o menos como que nos todo cuadra. nivelamos así horizontalmente, pero si quieres hacer algo vertical vas a tener que ayudar, tener la ayuda de ciertas cosas porque es que simplemente no vas a llegar claro. ¿El tamaño del pie es proporcional? Para nada. ¿Rato un pequeño cola grande? No necesariamente tampoco. No, mira. No. Yo estaba más bien. Como, en Puerto Rico le dicen la ley de la L. La, la L. Este, la L. Ya saben. Ahora sí, por último, el 69 desaparece y ahorita es el 101. Dos manes y una gordita en el medio, bien buena. Sí, hay dos hombres que le gusta una chica gordita y una chica gordita que le interesan dos hombres. Están todos de acuerdo, completamente consensual y son adultos y no se hacen daño física ni emocionalmente. Está todo bien. ¿Hace cuánto te operaste los labios? Los labios nunca me los he operado, ¿no? Lo que me hice fue una cirugía bariátrica. Como todo guache, patán caleño, imagínese. En esos labios.